ലോകോത്തര ഉപകരണ ശില്പി ജോനാഥൻ ആയവ് ആപ്പിളിലെ തന്റെ മുപ്പത് വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം മതിയാക്കുന്നു പുതിയ സംരംഭമായ ലൗ ഫ്രം എന്ന സ്ഥാപനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് പൂട്ടിക്കെട്ടറായ ആപ്പിൾ കമ്പനിയെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില മതിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായി ഉയർത്താൻ ആപ്പിളിന്റെ മുൻ സിഇഒ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജോണി ഐവ് ജോണി ഐവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർ ജോനാഥൻ പോൾ ഐവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ ലണ്ടനിലുള്ള ചിങ്ഫോർഡിൽ ജനിച്ചു പഠിച്ചതും വളർന്നതും ലണ്ടനിൽ തന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ രൂപകൽപ്പനയിൽ പ്രാവണ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഐവിന് ഈ മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവന മുൻനിർത്തി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സർപദവി നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ചു അധ്യാപകനായിരുന്ന ഐവിന്റെ പിതാവ് വെള്ളിയാഭരണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഐവിന്റെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തിയത് തുടക്കത്തിൽ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ കാറുകൾ ബോട്ടുകൾ എന്നിവയാണ് ഐവ് നിർമ്മിച്ചത് പഠനത്തിന് ശേഷം ചെറിയ ഡിസൈൻ ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്ന ഐവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടി ലണ്ടനിൽ ടാങ്കറിൻ എന്ന ഒരു ഡിസൈൻ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്ന അവരുടെ രൂപകൽപ്പന ലോകത്തിലെ ഒട്ടേറെ വലിയ കമ്പനികളെ അവരുടെ ഉപഭോക്താക്കളാക്കി മാറ്റി ആപ്പിൾ ഹിറ്റാച്ചി എൽ ജി സാംസങ് ടൊയോട്ടോ നിക്കോൺ ഹുണ്ടായി എന്നു വേണ്ട നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മനോഹാരിതയുള്ള പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സൗന്ദര്യത്തിന് പിന്നിൽ ടാങ്കറിന്റെ രൂപകൽപ്പനയുണ്ട് ആപ്പിളിന് വേണ്ടി ഐവ് ചെയ്ത ഒരു ഡിസൈൻ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ ആപ്പിൾ ഐവിനെ അവരുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ഐവ് ആപ്പിളിൽ മുഴുവൻ സമയം ഉദ്യോഗസ്ഥനായി അമേരിക്കയിലേക്ക് താമസം മാറ്റി ആപ്പിളിലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ മാർക്ക് ന്യൂസൻ പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന കമ്പനിയിൽ ഐവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാർത്തകളുണ്ട് ആപ്പിളിൽ നിന്ന് മാറിയാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം തുടർന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആപ്പിൾ തലവൻ ടീം കുക്ക് അറിയിച്ചു ലവ് ഫ്രമിന്റെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആദ്യ കമ്പനികളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ആപ്പിൾ ഐവിന്റെ ആപ്പിൾ ജീവിതം സ്റ്റീവ് ജോബ്സുമായി ഇഴ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് തുടർച്ചയായ ബിസിനസ് തകർച്ച നേരിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലായപ്പോഴേക്കും ആപ്പിൾ കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിലെത്തിയിരുന്നു കമ്പനിയെ രക്ഷിക്കാനായി നേരത്തെ പുറത്താക്കിയ സിഇഒ ജോബ്സിനെ കമ്പനി മാനേജ്മെന്റ് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു ഐവുമായുള്ള ആദ്യ മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ തങ്ങളിലുള്ള ദിഷണ പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണെന്ന് ഇരുവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആപ്പിളിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന്റെ കാലമായിരുന്നു കടം കയറി പൂട്ടാറായ ആപ്പിളിനെ കേവലം പതിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാക്കി ജോബ്സ് മാറ്റിയപ്പോൾ അതിന്റെ അണിയത്ത് നിന്നത് ഐവായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിക്കവേ ജോബ്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ കൂട്ടുകാരനാണ് താനെന്ന് ഐവ് പറഞ്ഞത് അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിബന്ധം വെളിവാക്കുന്നതാണ് ലവ് ഫ്രം എന്ന് തന്റെ പുതിയ കമ്പനിക്ക് പേരിട്ടതിന്റെ പിന്നിൽ ജോബ്സിന്റെ ഡിസൈൻ സങ്കല്പമാണെന്ന് ഐവ് പറയുന്നു ഏറ്റവും കർശനമായ തൊഴിൽ രഹസ്യ നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതും അണുവിട മാറ്റമില്ലാതെ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നതുമായ സ്ഥാപനമാണ് ആപ്പിൾ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായി അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പുതിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയാണ് അതും നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോണി ഐവും ആപ്പിളിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ലഭിക്കുന്ന ഐവ് പുതുതായി ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾക്കായി ലോകം കാത്തിരിക്കുകയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമായി ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ